Ouvrons notre Bible au livre de Matthieu 5, Matthieu 5, Évangile de l'amour, Évangile de l'amour, Matthieu 5, verset 1 à 2, le serment de Yahshua sur la montagne. Aucune personne qui ne cherche pas le Christ euh, 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 par la règle de sa parole euh, ne trouvera le bonheur dans ce monde et le prochain. Il leur a enseigné qu il était, quel, quel, était, quel était le mal qu'il devait abhorrer, rejeter, et quel bien il devait chercher et dans lequel abonder. Matthieu 5, verset 3 à 12. Qui sont les bénis Qui sont bénis Verset 4. Seuls ceux qui pleurent comprennent vraiment le besoin du réconfort. Le contexte de cette béatitude est Ésaïe 61, verset 2 à 3. Ce passage est dans le contexte, le contexte de la promesse de restauration de Yahweh pour ceux qui se répandent. Bien que cette béatitude porte le concept de deuil en général, dans le contexte du ministère de Yahshua, le deuil est spécifiquement pour le péché personnel et l'éloignement de Yahweh. C'est ça que le deuil. Verset 10. La justice au sens juif du terme concernait la relation d'une personne avec Yahweh. Les justes étaient dans une bonne relation avec Yahweh. À cause de cette relation, les disciples étaient, les disciples du Christ, seraient persécutés. La persécution était synonyme de disciples dans les trois premiers siècles de la foi des disciples du Christ. Notre Sauveur ici donne huit caractères de personnes bénies qui représentent pour nous les principales grâces d'un disciple du Christ, le disciple du Christ étant le véritable chrétien. Premièrement, les pauvres d'esprit sont heureux. Ceci amène leur esprit à leur condition, quand c'est une condition basse. Ils sont bas et humbles, ils sont bas et humbles à leurs propres yeux. Ils voient leurs besoins, pleurent leur culpabilité et ont soif d'un rédempteur. Le royaume de la grâce est à, à cela. Le royaume de la gloire est pour eux. Deuxièmement, ceux qui pleurent sont heureux. Cette tristesse pieuse qui opère la vraie repentance, la vigilance, un esprit humble et la dépendance continuelle pour l'acceptation de la miséricorde de Yahweh dans Yahshua le Messie, avec la recherche constante du Saint-Esprit pour nettoyer le mal restant, semble ici être entendu. Le ciel est la joie de notre Seigneur, une montagne de joie à travers laquelle nous traversons une vallée de larmes, de tels deuils doivent être reconfortés par, par leur Dieu. Troisièmement, les doux sont heureux. Les doux sont ceux qui se soumettent tranquillement à Yahweh et qui peuvent supporter l'insulte, sont silencieux et, ou retournent une réponse douce et qui, dans leur patience, gardent la maîtrise de leurs propres âmes même quand ils peuvent à peine garder la maîtrise de quoi que ce soit d'autre. Ces doux sont heureux, même dans ce monde. La douceur favorise la richesse, le réconfort, la sécurité, même dans ce monde. Quatrièmement, ceux qui ont faim et soif de la justice sont heureux. La justice est ici mise pour toutes les bénédictions spirituelles. Celles-ci sont achetées pour nous par la justice de Christ, confirmées par la fidélité de Yahweh. Nos, nos désirs de bénédiction spirituelle doivent être sérieux. Bien que euh, tous les désirs de la grâce ne soient pas la grâce, pourtant un tel désir est un désir de l'élévation euh, de Yahweh. Et il n'abandonnera pas l'œuvre de ses propres mains. Cinquièmement, 
la, le miséricordieux est, euh, est heureux. Nous ne devons pas seulement euh, supporter patiemment nos propres afflictions, mais nous devons faire tout notre possible pour aider ceux qui sont dans la misère. Nous devons avoir de la compassion pour les âmes des autres et les aider, avoir pitié de ceux qui sont dans le péché et, et chercher à les racheter comme euh, des tisons du feu. Sixièmement, les purs de cœur sont heureux, car ils verront Yahweh. Euh, euh, car ils verront Yahweh. Ils verront Yahweh. Ici, la sainteté et le, et le bonheur sont entièrement décrits et, et rassemblés, joints. Le cœur doit être purifié par la foi et gardé pour Yahweh. Euh, euh, crée en moi, euh, euh, citant le, 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 le psaume, Crée en moi un cœur si pur, ô oh Dieu. Seuls les purs sont capables de voir Yahweh. Et le ciel ne serait pas le bonheur des impurs. Comme Yahweh ne veut pas supporter de voir leur iniquité, ainsi ils ne peuvent pas regarder sa pureté. Septièmement, les artisans de la paix sont heureux. Ils aiment et désirent et se plaisent dans la paix et, et cherchent à être tranquilles. Ils gardent la paix euh, pour, pour qu'elle ne soit pas brisée et la récupèrent quand elle est brisée. Et si les artisans de la paix sont bénis, malheur aux briseurs de la paix. Huitièmement, ceux qui sont persécutés à cause de la justice sont heureux. Cette parole est particulière à la fois aux disciples du Christ et, et, et elle est plus largement insistée, de, il, est, elle est, il y a insistance là-dessus que dans toutes les autres. Cependant, il n'y a rien dans nos souffrances qui puisse mériter Yahweh. Mais Yahweh prévoira que euh, ceux qui euh, perdent pour lui, même si c'est euh, la, la, la vie elle-même, ne perdront pas par lui à la fin. Béni soit Yahshua, comme tes maximes sont différentes de celles des hommes de ce monde, ils appellent les orgueilleux heureux et, et, et admirent les gains, les riches, les puissants et les victorieux. Puissions-nous trouver la miséricorde de Yahweh. Puissions-nous être considérés comme ses enfants et hérités de son royaume. Avec ses joies et ses espoirs, nous pouvons accueillir joyeusement des circonstances difficiles ou douloureuses. Matthieu 5, verset 13 à 16. Exhortation et avertissement. Vous êtes le sel de la terre. L'humanité, couchée dans l'ignorance et la méchanceté, était comme un vaste tas euh, prêt, prêt à pourrir. Mais Yahshua a envoyé ses disciples par leur vie et leur doctrine pour euh, l'assaisonner, assaisonner cette terre de connaissance et de grâce. Si elle n'est pas telle qu'elle devrait être, elle est comme du sel qui a perdu sa saveur. Si un homme peut prendre la profession et euh, la profession de Christ, et, et, et cependant rester sans grâce, aucune autre doctrine, aucune autre doctrine, aucun autre moyen ne peut le rendre profitable. Notre lumière doit briller en faisant de bonnes œuvres que les autres peuvent, euh, puissent voir. Euh, ce qui est entre Yahweh et nos âmes doit être gardé pour nous-mêmes. Nous Mais ce qui est ouvert à la vue des hommes, nous devons étudier pour le rendre convenable à notre profession et louable. Nous devons viser la gloire de Yahweh. Matthieu 5, verset 17 à 20. Yahshua est venu confirmer la loi. Verset 17. Le fait que Yahshua ait l'intention d'accomplir la loi juive est d'une importance vitale pour son ministère. En fait, il répète le dicton deux fois sous, sous une forme parallèle. Mais que veut dire Yahshua exactement Le mot traduit à 
accompli, accompli peut signifier accomplir, compléter, terminer, prendre fin, valider, établir, maintenir ou faire ressortir le sens voulu. Que personne ne s'imagine que Christ permet à son peuple de se moquer des commandements de la sainte loi de Yahweh, des commandements de Moïse aucun, et des prophètes. Aucun pécheur ne participe à la justification du Christ jusqu'à ce qu'il se répande de ses mauvaises actions. La miséricorde révélée dans l'évangile conduit le croyant à une, à une horreur de soi à, à encore plus profonde. La loi est la règle du devoir du disciple du Christ, véritable chrétien, et il y prend plaisir. Si un homme ou une femme prétendant être disciple du Christ, un chrétien, euh, s'auto-encourage dans toute désobéissance autorisée à la sainte loi de Yahweh ou enseigne aux autres à faire de même, quelle que soit sa position ou sa réputation parmi les hommes, il ou elle ne peut pas être un vrai disciple, un véritable chrétien. Le, la justice du Christ est imputée à nous par la foi seule est nécessaire à tous ceux qui entrent dans le royaume de la grâce ou de la gloire. Mais la nouvelle création du cœur à la sainteté produit un profond changement dans le tempérament et la conduite d'un homme. C'est une hérésie d'enseigner que l'Ancien Testament a été aboli Beaucoup d'églises de, 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 dites chrétiennes enseignent une telle hérésie. Voici l'avertissement sévère de, du Christ à ceux qui enseignent cela. Je cite, « Si votre justice, verset 45, si, verset 20, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Fin de citation. Et vous savez que les scribes et les pharisiens étaient très stricts sur la loi de Moïse. Matthieu 5, verset 21 à 26, le sixième commandement. Verset 21. L'expression, je cite, vous avez entendu qu'il a été dit, fin de citation, est répétée plusieurs fois dans les versets suivants. L'utilisation de cette phrase était un moyen typique par lequel les rabbins enseignants euh, euh, s'opposaient à cracher leur point de vue sur les saintes écritures et, et, ou, ou même de commenter finalement les écritures. C'était leur habitude de se référer aux enseignements et aux conclusions des rabbins précédents avec, ex, avec cette expression, constatant, contrastant ainsi leur vue avec la tradition rabbinique plutôt que l'écriture. Yahshua établit son enseignement contre la tradition rabbinique en utilisant ce même dicton traditionnel, mais euh, puis en tirant, en tirant ses conclusions des Écritures, euh, corrigeant ainsi la tradition, la tradition rabbinique. L'enseignement de Yahshua, par conséquent, porte une autorité biblique beaucoup plus forte. Il n'est pas étonnant qu'à la fin du sermon sur la montagne, les foules sont étonnées parce qu'il enseigne avec autorité, euh, comme cela est, est, est dit dans Matthieu 7, verset 29. Verset 23 à 26, ces versets renvoient à l'argument que Yahweh veut plus qu'un simple sacrifice. Il veut l'amour, la miséricorde et la droiture. Cet enseignement renforce le message de Yahshua selon lequel l'amour précède la stricte exécution littérale des commandements. Il explique la compréhension correcte de leur, de, 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 de leur signification. Les enseignants juifs avaient enseigné que rien d'autre que le meurtre, le meurtre effectif, n'était interdit par le sixième commandement. Et ainsi, ils excluaient, ils excluaient sa signification spirituelle. Et Yahshua a montré la pleine signification de ce commandement, selon, euh, laquelle, selon le, lequel nous devons être jugés dans l'au-delà, et par conséquent, devrions être gouvernés maintenant. Toute colère irréfléchie est considérée comme un meurtre. Par 
notre frère, entre guillemets, notre frère, ici, nous devons comprendre toute personne, bien que jamais au-dessous de nous, car nous sommes tous faits euh, d'un même sang. Raka, raka, l'écriture dit raka, c'est un mot méprisant et, et, et il vient de l'orgueil. Et, et c'est un mot qui veut dire tu es fou. Euh, et puis aussi l'autre mot tu es fou, euh, ce sont des termes qui sont des poisons qui tuent secrètement et lentement. Le Christ leur a dit que quelle que soit la légèreté qu'ils accordent à ces péchés, il serait certainement appelé, certainement appelé au jugement pour eux. Nous devons, nous devons préserver soigneusement l'amour chrétien et la paix avec tous nos frères. Et si à tout moment il y a une querelle, nous devrions confesser notre faute, nous humilier devant notre frère, faire euh, ou offrir la satisfaction pour le mal fait ou la parole, par la parole ou par l'action. Et nous devrions le faire rapidement. Parce que tant que cela n'est pas fait, nous sommes inaptes à la communion avec Yahweh dans les saintes ordonnances. Et quand nous nous préparons à des exercices religieux, il est bon que nous en fassions une occasion de réflexion sérieuse et d'auto-examen. Ce qui est dit ici est très applicable à notre réconciliation avec Yahweh à travers, à travers le Christ. Tant que nous sommes vivants, nous sommes sur le chemin de son siège de jugement. Après la mort, ce sera trop tard. Quand nous considérons l'importance de la fin et l'incertitude de la vie, comme il est donc nécessaire de rechercher la paix avec Yahweh sans délai. Matthieu 5, verset 32, 27 à 32, le septième commandement, verset 29 à 30. L'arrachement de l'œil droit au fonçant et, et, et la coupure de la main droite est un idiome hébreu et une hyperbole soulignant la gravité de l'action ou de l'offense. Verset 31 à 32, contrairement aux deux antithèses précédentes, celle-ci n'est pas basée euh, sur l'un des commandes, sur un quelconque commandement, mais sur le commandement contre l'adultère. Yahshua commentera encore le divorce dans Matthieu 19, verset 3 à 12, où il est tenté par les, 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 tenté par les, les pharisiens sur Deutéronome 24. Le débat sur Deutéronome 24 était évidemment celui qui engageait les scribes et les pharisiens considérablement. La victoire sur les désirs du cœur et les blessures spirituelles doit être accomplie par des efforts douloureux. Mais cela doit être fait. Tout est donné pour nous sauver de nos péchés, pas en, eux, en nos péchés. Tous nos sens et nos pouvoirs doivent être gardés dans ces choses qui mènent à la transgression. Ceux qui conduisent les autres à la tentation de pécher par le vêtement ou par d'autres moyens, ou, ou, ou de les laisser ou, ou, ou de les exposer, se rendent coupables du péché de ces autres et en seront responsables. Si des opérations douloureuses sont subies pour que nos vies soient sauvées, de quoi devrions-nous nous méfier quand euh, 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 le salut de nos âmes est concerné Il y a une tendre miséricorde sous toutes les exigences divines et la grâce et les consolations de l'Esprit Saint nous permettront de, de les assister. Verset 5, vers, euh, Matthieu 5, verset 33 37, le troisième commandement. Il n'y a aucune raison de considérer que les serments solennels devant une cour de justice ou à d'autres occasions appropriées soient erronés, à condition qu'ils soient pris avec respect. Mais tous les serments euh, pris sans nécessité, sans nécessité ou dans une conversation courante doivent être pécheurs, euh, euh, ainsi que toutes les expressions qui sont des appels à Yahweh, bien que les gens pensent ainsi échapper à la culpabilité de jurer. Les pires, euh, 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 ils sont moins, les pires, ils sont euh, moins, ils sont liés par les serments. Mieux ils sont, moins ils en ont besoin. Notre Seigneur n'ordonne pas euh, les termes précis par lesquels nous devons affirmer ou nier, mais 
un tel regard constant, un regard constant, euh, un tel regard constant sur la vérité qui rendrait euh, les serments inutiles. Matthieu 5, verset 38 à 42, la loi des représailles. L'instruction est euh, claire est, je cite, « souffrez toute blessure qui peut être supportée pour le bien de la paix et, et, et en confiant vos soucis aux soins de Yahweh. » Et la somme de tout ceci est que les disciples du Christ doivent éviter de se disputer et de lutter. Si quelqu'un dit, je cite, « la chair et le sang ne peuvent pas passer par un tel affront » Il fait des citations, qu'il se souvienne de la chair et, et du sang, euh, que la chair et le sang n'hériteront pas du royaume de Yahweh. Et, et, et ceux qui agissent selon les bons principes auront euh, le plus de paix et de réconfort. Matthieu 5, verset 43 à 48, la loi de l'amour expliquée. Le commandement d'aimer son prochain est tiré directement de Lévitique 19, verset 18. Et plus tard, Yahshua enseignera que c'est le deuxième commandement le plus important. Le, la deuxième partie de l'enseignement rabbinique, à savoir haïr votre ennemi, n'est pas recommandée ou enseignée directement, mais elle peut être un résumé tiré des passages tels que Psaume 26, verset 5, 139, verset 21, 22, Deutéronome 7, verset 2 et 30, verset 7. Après des siècles d'agression contre les ennemis d'Israël dans l'occupation de Canaan et de la Palestine, il était naturel que les Juifs voient haïr son ennemi comme une attitude légitime. La réponse de Yahshua est un changement radical par rapport aux attitudes juives actuelles envers les ennemis. Les professeurs juifs, par prochain, entre guillemets, prochain, n'incluait pas, n'incluait que ceux qui étaient de leur pays, de leur nation, de leur religion, qu'ils étaient heureux de considérer comme leurs amis. Le Seigneur Yahshua enseigne que nous devons faire toute la bonté réelle que nous pouvons à tous, spécialement à leurs âmes. Nous devons prier pour eux, tandis que beaucoup rendront le bien pour le bien, nous devons rendre le bien pour le mal. Et sera et non, sera un principe plus noble que euh, celui euh, par lequel la plupart des gens agissent. D'autres saluent euh, leurs frères et sœurs et embrassent ceux de leur propre parti, de leur manière, de leur opinion. Mais nous ne devons, nous ne devons pas euh, nous en tenir à notre respect. Il est du devoir des disciples du Christ de désirer, de viser et d'avancer vers la perfection dans la grâce et la sainteté. Et là, nous devons étudier pour nous conformer à l'exemple de notre Père Céleste. Au verset, 20, au verset 44, Yahshua dit, aimez vos ennemis. La question est, comment devons-nous comment nous devons -nous aimer? La réponse est que nous devrions aimer l'humanité comme Yahweh aime l'humanité, y compris nos ennemis. Pour montrer comment euh, euh, Yahweh aime, et, euh, le Christ dit, et je cite, il faut lever, il, il, fait, il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Fin de citation. Parce que le but du disciple du Christ est de devenir aussi saint que Yahweh, comme cela est dit dans Lévitique 20, verset 26. Le Christ le réitère en disant, je cite, « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Fin de citation. « Vous devez aimer comme Yahweh aime. » Et comment il aime Il aime par la générosité, les faveurs, l'aide. Par conséquent, l'amour que Yahshua attend de ses disciples, des véritables chrétiens, est la générosité, le service et l'assistance compatissante. Je dis bien la générosité compatissante, le service compatissant, l'assistance compatissante à l'humanité. On peut certainement s'attendre à plus de la part des disciples du Christ qu'aux autres. Et on, a, on en trouvera sûrement plus en eux que chez les autres. Prions donc Yahweh pour qu'il nous permette de prouver nous-mêmes que nous sommes ses enfants. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions donc Matthieu 5. 
quand les foules affluent dans ta maison, Père Yahweh, je monterai sur la montagne et je m'assoirai pour t'attendre au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, permets aux autres disciples du Christ de venir à moi, afin que je leur enseigne ta parole et tes instructions au nom de Yahshua le Messie. Heureux les pauvres en esprit, car le Seigneur, le royaume des cieux, est leur. Bénis sont ceux qui pleurent, car ils sont consolés. Heureux les doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Bénis sont les miséricordieux, car il leur sera montré miséricorde. Heureux ceux qui, ont, ceux qui ont le 